Ja, president. Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet har veldig fine formuleringer om havbruk i kommentarmerknadene. Både det som går på verdiskapning og det som går på vekst. Men samtidig er det slik at denne lakseskatten som regjeringen la frem den 28. september påfører havbruksselskapet en samlet skatt over 80 prosent, og i noen tilfeller over 100 prosent. Og som vi har sett så har kritikken kommet både fra næringen, fra lokalmiljø, fra kommuner og fylkeskommuner, fra finansmiljø og andre. Og vi vet også at kontrakter for nesten 40 milliarder har blitt satt på vent, eller blitt kansellert, og vi vet også at det er gitt permitteringsvarsler for 1400 tilsette. Mener representanten Kjølmoen at dette forslaget til aktivskatt er i samsvar med de vakre formuleringene som de to partiene har i... som jeg nevnte i stand? Kjølmoen? President, jeg må medgi at jeg er kraftig i tvil om hva Høyres faktiske posisjon er på når det gjelder lakseskatt selv. På den ene tida kommer det påstander her om at dette er en fullstendig katastrofe for næringen. På den andre sida så klarer ikke Høyre selv å si om de er for eller mot lakseskatt i sitt alternative statsbudsjett. Så mitt spørsmål til representanten må nærmest bli, kan representanten garantere at Høyre ikke kommer til å gå inn for en lakseskatt omtrent på nivå som regjeringen har forslått? Ja, så er det godt til å ha en ny replikk. Ja, takk. Vær så god, godt til å ha. President, jeg registrerer at Kjølmoen ikke prøver å gi et eneste, ikke et eneste svar på de utfordringene som jeg gav han. Det synes jeg er nedslående, men kanskje ikke overraskende. Jeg må prøve meg igjen. Kjølmoen, representant Kjølmoen, via presidenten. Skatten er også dårlig førebud og har store mangler. Den skal til alt overmål begynne å gjelde om to veker. Før høringsfristen har gått ut, og før Stortinget har fått lakseskatten til behandling i det hele tatt. Synes Kjølmoen at det er en grei saksbehandlingspraksis? Kjølmoen. Skatten er ikke dårlig forberedt. Skatten er ekstremt godt forberedt, og den er faktisk ekstremt godt forberedt av den forrige regjeringen som laget en NOU i saken. Så sjeldent har vel en skatt vært bedre forberedt enn den skatten vi har nå. Og det er også sånn at skatten skal ikke betales før i 2024. Det er utregninger som begynner fra nyttår. Og jeg skulle ønske jeg kunne spørre Høyre igjen. Er Høyre for eller mot en lakseskatt? Men det svaret får vi nok dessverre ikke.